ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳೇರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪೇಪರ್ನ ಲೈನ್ ನೋಡುವ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಡಳಿತವಿದ್ದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮೋರ್ಚಾ ಈ ಬಾರಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸದಸ್ಯ ಬಲ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಜೆ ಎಂ ಎಂ ಮೈತ್ರಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಜಮ್ಷೆಡ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ರಘುಬರ್ ದಾಸ್ ಇವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಘುಬರ್ ದಾಸ್ ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮರ್ರೋಯರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮರೇರು ಕ್ಯೂಬಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮರೇರು ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐವತ್ತಾರು ಹರೆಯದ ಮರೇರು ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಕ್ಯೂಬಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯೂಬಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೊರೆರು ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯೂಬಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ ಕ್ಯೂಬಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮರೆರು ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಸಿ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ವಿಮರ್ಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದ ಹಳಗನ್ನಡ ನಡುಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸಿ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ಎಂತಲೇ ಇವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯರಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕು ಕಾಪಾಡುವ ರೂಪಿಸಲಾದ ಕಾಯ್ದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಕಿತ ದೊರೆಯಿತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವಾ ಲೋಪಾದೋಪ ವಂಚನೆ ಒಳಗಾದವರು ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ದಿನವನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಯಾವಾಗರಿಂದ ಜಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ